In the lowest point of southern Europe, on the mountains of Rodopi, on both sides of the Greek-Bulgarian borders, two very important hospitals operate since the 1930s. Both of them have been named after two very important personalities who excelled in their contribution towards their respective homelands. The first one, the Bulgarian, which operates since 1932 in Kardzeli, is named after the great doctor Atanas Dafovsky, who was the director of the hospital in the 1950s and has helped decisively to develop and modernize it in order to meet the medical needs of the population. The second one, the Greek, operates since 1937 in the city of Komotini and is named after the great Constantinopolitan businessman and benefactor Konstantinos Sismanoglu, who gave his entire fortune so that his fellow refugees could have hospital care. This could be the most important historical element that connects the two hospitals, but it is surely not the only one. The common element of today is Project Medicinet. The two hospitals are cooperating in the development and implementation of a pioneer project under the European Territorial Cooperation Program, Greece, Bulgaria, 2007-2013. The Medicinet project will strengthen the cooperation between the hospitals in Komotini and Kardzeli and their medical staff to improve the handling of emergency accidents with emphasis on driving accidents. The proclamations that the European Program of European Cooperation in Greece, Bulgaria 2007-2013 were, first of all, to come close to the forces to cooperate for the first time in Chinese measures, to know each other and to know each other ούτως ώστε να διατυπώσουν, να διαμορφώσουν και τέλος να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα αντιμετώπιζαν κοινά προβλήματα και θα έδιναν κοινέ λύσεις. Ε, το πρόγραμμα έχει έρθει να βοηθήσει προτεραιότητες οι οποίες αφορούν ε, την ε, διαχείριση κινδύνων, φυσικών κινδύνων, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη συνεργασία στον τομέα της υγείας, τη συνεργασία και την ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και άλλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις γενικές αυτές προτεραιότητες. Το έργο με ακρονίμιο MediciNet ε, έρθε να καλύψει κάποια κενά τα οποία αφορούν το χώρο της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή και αυτές τις ανάγκες. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι για μας το έργο είναι ένα έργο όχι από τη μία πλευρά ή από την άλλη, είναι ένα το έργο, δεν είναι ούτε ελληνικό ούτε βουλγαρικό, είναι ένα το έργο και οι δύο φορές συνεργάστηκαν πλήρω με τακτικές συναντήσεις και όπου χρειάστηκε η δικιά μας βοήθεια δόθηκε και είναι σίγουρο ότι και στο μέλλον όπου υπάρχουν παρόμοιες προτάσεις, όπου υπάρχουν στέρες συνεργασίες οι οποίες έχουν να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και στη μία και στην άλλη πλευρά των συνόρων, τότε είναι σίγουρο ότι η υπηρεσία μας θα σταθεί αρρωγός. Kardzeli, which is located 259 km from Sofia and 90 km from Plovdiv, is a beautiful town of 76,000 residents and considered as the industrial, commercial and cultural center of the eastern Rodopi. The city hospital is shaped like an open book to imply the will for continuing education and its openness to the people. It has been honored with significant distinctions for the quality of its services, such as the Leader Award from the international organization Actualidad. It is ISO certified and it is considered to be one of Bulgaria's best five hospitals and currently serves the surrounding area of Eastern Rodopi. The hospital's employees are 604, of which 120 are doctors, 260 are nurses, and 224 are paramedical, administrative, technical, and other specialties. Сега действително, когато говорим за предизвикателствата, трябва да обърнем внимание на това каква е готовността на тези две болници да посрещнат пациенти, с които са пострадали при пътно транспортни происшествия. А, тук говорим за съвременно, за модерно лечение, за лечение, което изисква много допълнителна медицинска техника и апаратура за диагностика и за лечение и разбира се условия, където пациентите да бъдат настанени и 
операционни зали, в които те евентуално да бъдат оперирани. Специално за болницата в Кърджели искам да кажа, че този проект покри необходимостта именно от обновяване на тези операционни зали, които са пет на брой в нашето лечебно заведение. Komotini is the capital of the Greek Thrace and is located in the northeast part of Greece in the prefecture of Rhodopi, 746 kilometers from Athens and 253 kilometers from Thessaloniki. It is the home of the eastern Macedonia and Thrace region and capital of the regional section of Rhodopi with a total population of 67,000 people. It is known for its products, especially pastry and nuts. It impresses with the traditional neighborhoods and also with its history being a crossroad of the Balkan cultures for centuries. The Sismanoglu General Hospital of Komotini currently has 200 beds. Originally, it consisted of five clinics, but certain conditions in Thrace forced it to expand and evolve. Its location on the highway that connects Greece and Turkey and the rapid population growth in the region, due to the repatriation of a significant number of Greeks from the former Soviet Union, helped it to develop rapidly in the last two decades. On an annual basis, 14,000 patients visit the hospital for a total of 42,000 days of hospitalization, 3,200 surgical operations take place and 26,000 visits in the outpatient departments are listed. Today, Sismanoglio consists of three sectors, the pathological, the surgical, laboratory and the departments of emergency and daily care, and the center of physical medicine and rehabilitation. In total, these sectors have 21 departments which cover every need of a modern general medical institution. In these sectors also operate outpatient departments. The Gynecology Society of Komotini in the last few years has been in a convicted point in relation to the geographic position. I say this because, of course, we have the work and work here for many years της Εγνατίας Οδού, που ενώνει τη, τους κήπους με την Ιγουμενίτσα και διέρχεται δίπλα από την πόλη της Κομωδινής. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε και την κατασκευή και λειτουργία του κάθε του άξονα, που ενώνει τη Βουλγαρία με την Ελλάδα, μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζα. Και εξ αυτού του λόγου θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει περιστατικά, τα οποία θα συμβούν λόγω της λειτουργίας αυτών των δύο αξώνων. Επιπλέον θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και την αυξημένη προσέλευση πολιτών οι οποίοι προσέρχονται πια σε δημόσια νοσοκομεία λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια με μία αύξηση γύρω στο 30% των προσερχομένων πολιτών, της αύξηση των εισαγωγών, της αύξηση των προσερχομένων στα εξωτερικά, αλλά και στα τμήμα επιγόντων περιστατικών. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε με συγκεκριμένες ενέργειες, ούτως ώστε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. The construction of a new modern road, which is one of the vertical axes of Egnatia Odos, brings the regions Komotini and Kardzali closer, since it makes the access to the new border station between Greece and Bulgaria extremely easy. This is a modern road, 23 kilometers long, connecting Komotini with Nymphaea in the Greek-Bulgarian borders. It has one lane in each direction and a safety lane, while the five tunnels and the two junctions that were constructed ensure the comfortable passage of the vehicles. It is designed for a maximum speed of 80 kilometers per hour. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε του άξονα, τη κατασκευή του κάθε του άξονα, τουλάχιστον του μεγαλύτερου τμήματό του, γιατί επίκειται και ένα δεύτερο νότιο τμήμα, έχει διασυνδεθεί ουσιαστικά η Κομωτινή αλλά και η Εγνατία Οδό με, με τη Βουλγαρία διασυνοριακά, με τον Δήμο του Κίρτζαλη, αλλά συνολικότερα και με τη Βουλγαρία. Έτσι αποκτάει λοιπόν η Ροδόπη, ο νομό Ροδόπη, η Κομωτινή, αποκτάει μια ακόμα καλύτερη ενδοχώρα από αυτή την οποία είχε. 
Ήδη έχουμε τις πρώτες ανταλλαγές επισκέψεων πολιτών των δύο χωρών. Ήδη έχουμε δειλά δειλά και κάποια πρώτα βήματα επιχειρηματικής διακίνησης επιχειρηματικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Δήμος Κομωτινής μετά και τον Καλλικράτη έχει αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα παραλία, παράκτια ζώνη, παραλιακή ζώνη και προσβλέπουμε και στην παρουσία βουλγάρων τουριστών, καθώς είναι τώρα σε απόσταση 40 λεπτών από τα σύνορα τα όμορφα παράλια του Δήμου Κομωτινής, και ήδη έχουμε και τα πρώτα δήματα. Από το Σεπτέμβριο είχαμε αρκετό κόσμο που επισκέφθηκε το, το Δήμο μας. Εύχομαι και ελπίζω η συνεργασία αυτή να είναι η αρχή και άλλων διασυνοδικών συνεργασιών. Εμείς ως Δήμος κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση ούτως ή άλλως και πιστεύω ότι πραγματικά θα, θα έχει συνέχεια. Κάρτζελή, η Ραϊόνα Κομωτίνη είμαι δολγογωδίσνα ιστορία ότι μνόγω ζδράβει η σταβιλνή βρασκή κάκτο μεζού χώρατα, τα κάει μεζού ινστιτουτήτε. Ωσόμενο πρες πουσταίνετε πετναίστε την αγωδίνη μεζού Κάρτζελή, η Κομωτίνη είμαι μνόγω τιάσνο σατρουνιτιαστρο и като културен обмен и като общи проекти, които се реализират. Тук с удоволствие бих подчертал факта, че община Кърджали и Комутини имат подписан протокол за попротимяване още преди повече от 10 години, както и за това, че през последните 10 години ние имаме десетки общи проекти, които сме реализирали, както между двете общини Кърджали и Комутини, така и между неправителствените организации от Кърджали и Комутини. Бих посочил някои от тях. На първо място един от много важните проекти е свързано с изграждането на индустриална зона в Кърджали по проект ФАР – Трансгранично сътрудничество на Европейския съюз по един общ проект между двете общини, като огледалният проект е в района на Комутини, има една много голяма индустриална зона. Нашият голям проект вече е готов като технически проект и в настоящия момент ние очакваме и финансиране за този проект. На второ място, по отношение на социалната сфера имаме проекти свързани с хора с увреждане, имаме множество проекти свързани с обмен на деца и ученици и последният проект, който ние реализирахме между болниците на Кърджали и Комутини е именно този операционен блок, в който в момента и се намираме. Νομίζω πλέον ότι μιλάμε για μια άμεση επαφή των δύο λαών στην περιοχή και νομίζω ότι μιλάμε για μια κοινή αναπτυξιακή προοπτική πλέον και για τις δύο περιοχές σε κατέρωθεν των συνόρων. Ε, νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά η συνεργασία η οποία αναπτύσσεται μέσα από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στο Ιντερέκ είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Ε, γνωρίζω για το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Ε, είναι μια πολύ σημαντική υποδομή η οποία θα εξυπηρετήσει αντίστοιχα και τους κατοίκους της βουλγαρικής πλευράς. Και με την ίδια φιλοσοφία εκπονούνται και πάρα πολλές δράσεις και από την περιφέρεια. Εμείς σήμερα υλοποιούμε 32 προγράμματα εδαφικής συνεργασίας ως φορέας, ως περιφέρεια. Τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται στο κοινό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία. От гледна точка на европейското ни разбиране за това, че Европа е нашият общ дом, да кажем, че болницата в Кърджали е всъщност и болницата на Комутини. И обратно, болницата на Комутини е и болницата на Кърджалици. Разбира се, с пожеланието да нямаме толкова нужда от услугите на двете болници, но нивото, което в настоящия момент виждаме, е на много високо ниво, ниво, за което могат да ни завидат не само от нашата страна, но то бих казал, че нивото е европейско. This new reality in the region of Rodopi, in the Greek, as well as the Bulgarian border, is characterized by two basic expected changes. A new road will contribute to the rise of road accidents. A new road which connects two regions of the European Union with better terms of speed and comfort will contribute to the development of structures that provide citizens with better services through cooperation of state authorities. 
The project MediciNet was developed and implemented exactly in this context, under the Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 of the European Union. Both hospitals in Komotini and Kardzali are cooperating through the project MediciNet in order to adequately cover the needs that will rise through the increase of car accidents, contribute in the improvement of services that must be provided to EU citizens under the principles of the European Union. According to the third cohesion report, people should not be disadvantaged by where they live and work within the European Union. Health services are a key factor regarding consistency. Executives of both hospitals planned the content of the program. Αγοράστηκε ένα σημαντικό αριθμό μηχανημάτων που θα υποστηρίξουν την απεικονιστική μέθοδο, τι απεικονιστικέ μεθόδου του ακτινολογικού, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Αγοράστηκε ένα σημαντικό αριθμό αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών και ένα αριθμό απεινιδωτών χειροκίνητων ημιαυτόματων που, που, το, που τους λειτουργούν οι γιατροί. Αγοράστηκε εξοπλισμό που αφορά την υποστήριξη του αεραγωγού, αεραγκοσκόπια. Ένα ειδικό εξοπλισμό που αφορά την αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού, δηλαδή ένα τρόπο έμεσα να αντιμετωπίζουμε. Ε, τι περιπτώσει κατά τι οποίε δεν μπορούμε με απλέ μεθόδου να εξασφαλίσουμε τον αεραγό στον ασθενή και να του δώσουμε τι πρώτε βοήθειε και τι εξειδικευμένε βοήθειε για την αναπνοή του. Ε, αγοράστηκε ένα πολύ ε, σημαντικό κομμάτι που αφορά το προνοσοκομιακό κομμάτι που είναι το ασθενοφόρο, που είναι ένα πλήρω εξοπλισμένο ασθενοφόρο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Και γενικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι μπήκαν σε μια σειρά οι ανάγκε μα, ιεραρχήθηκαν και καλύφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Επίση, αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, που ίσω δεν έχει δοθεί τόσο σημασία, είναι το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού. Έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό ορών για την εκπαίδευση του προσωπικού μα και αυτό θα εξασφαλίσει την επανεκπαίδευση προσωπικού που είναι ήδη εκπαιδευμένο, την πιστοποίηση προσωπικού σε βασικά και πιο εξειδικευμένα θέματα υποστήριξη τη ζωή. Και νομίζω ότι είναι επίση ένα κομμάτι που ίσω να είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια αυτού του προγράμματος. The MediciNet project secured the highest budget within the two calls of the European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007-2013. The amount of approximately 1.8 million euros, which is the budget, is derived by 85% by the European Regional Development Fund and 15% from natural resources. Ами по стандарт една операционна зала трябва да отговаря на условията на световните стандарти, включая оборудване, операционна маса, операционни лампи, бактерицидни лампи, анестезиологичен апарат, електроножове, масички, плотове за поставяне на инструментите. Не на последно място обща климатизационна, която съществува в момента, извеждане на отработените газове навън активно и вкарване на пресен стерилен въздух. Това всичко го има отработено и работи перфектно. До тук сме само оптимисти, в смисъл такъв, че всичко, което е свързано с тях и с тяхната помощ във връзка с проекта, сме видяли само добро. Господ да пази дано да не се повиши автомобилния травматизъм, когато а то вече е отворено шосето между Комутини и Кърджири, но сме готови да посрещнем тези предизвикателства и както и до сега сме работили добре с гръцките колеги, се надявам това да се отрои и отчетвори, защото от тяхна страна срещаме абсолютно, абсолютно разбиране и колегиалност от колегите, които работят в Комутини, в болниците им. All expected results have a strong, innovative character and contribute to a better quality of life by strengthening health services in the border region. The Kondilia is about 850.000 euros and has been increased by many clinics in the hospital with a new treatment, which has been increased και γίνονται πιο αποτελεσματικέ οι υπηρεσίε προ του πολίτε. Ο δεύτερο άξονα ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου μα, όπου θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα τη πρώτη βοήθεια κατά κύριο λόγο. Τα σεμινάρια αφορούν και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό, αλλά και του οδηγού ασθενοφόρων και του τραυματιοφορεί. Και ο τρίτο άξονα είναι η δράση πληροφοριακού ενημερωτικού χαρακτήρα 
όπω α πούμε για παράδειγμα η ενέργεια ενό ιατρικού συνεδρίου, οι μερίδε ασφαλού οδήγηση που θα απευθύνουν στου κατοίκου τη πόλη, τη Κομοτηνή, αλλά και τη ευρύτερη περιοχή. Ε, Καθώ επίση και στην καθιέρωση ενό δικτύου συνεργασία μεταξύ του νοσοκομείου τη Κομοτηνή και του νοσοκομείου του Κέντζελ. Α σκεφτούμε ότι този операционен блок няма своята конкуренция в Южен Централен район към момента и представлява едно голямо постижение в така съвместните усилия на, от двете страни на границата да се изгради една сигурност, да се изгради една така, бих казал, достатъчна обезпеченост по отношение на пътно-транспортните инциденти и происшествията от двете страни на границата. Хората да се чувстват сигурни, когато пътуват и разбира се да бъдат сигурни, че ако не дай си Боже се случат и такива неприятни инциденти, тяхното здраве е защитено. Road accidents are today in Greece the major cause of lower life expectancy. According to the Ministry of Health and Social Solidarity, in Greece, deaths caused by traffic accidents are nearly two times more frequent than what they are worldwide. Every year, 2,000 people die in car accidents in Greece. 4,000 people are heavily injured and 30,000 are slightly injured. The situation is improving as Greek roads improve. At Egnatia Odos, the largest and most modern road in the country, far fewer accidents actually happen. The project was designed bearing in mind this condition. It was methodically prepared in several successive phases while involving hundreds of agents. With the progress of this project, a series of actions and activities will be implemented which will have multiple benefits, not only for the involved state players, but mainly for the citizens who live in the region, on both sides of the Greek-Bulgarian borders. And this is the full meaning of cross-border cooperation. This is also the main goal of the European Union.